بسم الله الرحمن الرحیم باز میاییم به برنامه کویک بوک درس ما امروز در برنامه کویک بوک چارت اف اکاونت است به خاطر باز کردن چارت اف اکاونت میاییم در اکاونتنت مینو و در این قسمت چارت اف اکاونت انتخاب میکنیم چارت اف اکاونت چی را میگه خود اکاونت چی را میگه راجع بازی ما شما به تفصیل که حب زدیم بازم برد میگم هر چیزی که در کار بار ما شما میره و میه دیبیت و کردیت میشه برازی باید یک حساب داشته باشیم که اینمی حساب بنامی اکاونت سیاد میشه و مجموعی از امی اکاونت ها که شما در اینجا میبینیم اینمی تمام اکاونت هایی که در کمپنی ما بدرد میخوره به کار میه در اینجا ذکر شده که مجموعی از امی اکاونت ها را بنامی چی هات میکنه؟ بنامی چارت اکاونت ها میگن این همی چیزایی است که در کمپنی یا در دمی خود کاربار ما شما که هست به درد میخوره به او خاطر برای هر کدام ازی که هست یک اکاونت جور شده مثلا ما در کمپنی خود سلت داریم یک اکاونت جور شده و اگر اکاونت نباشه هر چقدر سلس که ما در کمپنی خود میکنیم یعنی ما و شما راپوری کامل از به یک نفر ایرای کده نمیتونیم در آخری یک هفته یا در آخری یک روز یا در آخری ماه یا در آخری سال اگر یک نفر از پیش ما پرسان کنه که ما چه قسل داریم او نمو را پور خود به او نفر ایرای کده نمیتونیم چرا اکاونت نداریم حساب نداریم پس نمیتونیم راجی به یک چیزی به یک نفر معلومات ایرای کنیم اگر خواسته باشی هر چیزی که در کاروبار تو میره دیبیت و کردیت میشه حساب کامل از اورم راپور کامل از اورم رای خود داشته باشی بعد بر از او یک اکاونت در کویک بوک ایجاد کنیم مثلا ما با استازا که از ماش میدیم در یک انستیتیو در یک داره با کارمن یا با استاد ما شما ماش میدیم اگر ما بفهمیم که در این ما چه قماش با استازا دادیم چه قماش با بخش استادای انگلیسی و چه قماش با بخش استادای کمپیوتر ما تسلیم کردیم پس برازی باید یک اکاونت داشته باشیم به نام انگلیش ستاف سیلری و یا هم به نام آی تی ستاف سیلری یک اکاونت داشته باشیم که در آخر سال ما بفهمیم که چه قد پیسه را در این سال ما با استادای کمپیوتر دادیم و چه قد پیسه را ما با استادای انگلیسی دادیم یا اگر ما شما بخواهیم که در آخر سال بفهمیم که در این سال یا در شش ماه یا در هفت ماه چه قد پیسه را پول در کرایه خانه مصرف کردیم بعد برزی یک اکاونت داشته باشیم در کویک بوک بنامی هاوس رینت اگر اکاونت نداشته باشیم یک کسی دست پیش ما پرسان کنه که چه قد ماش چه قد پیسه را چه قد پول را به ما در این سال یا در این ماه در کرایه مصرف کردیم ما شما این معلومات را به یک نفر ایراه کرده نمیتونیم پس اکاونت هایی که در کاروبار شما بر شما از ضروری معلوم میشه اونمو را باید چی کنیم در اینجا ایجاد کنیم مثلا ما یک چند تا اکاونت جور میکنیم با استاز ماش میدیم در بخش انگلیسی بخش کمپیوتر باید بر دوی زو اکاونت جور کنیم کرایه خانه میدیم باید بر از یک اکاونت جور کنیم به مو شکل مثلا در بانک اکاونت داریم کابل بانک باشه از زی بانک باشه هر چی که باشه بر از باید یک اکاونت اینجا ایجاد کنیم چرا در آخر سال ما میفهمیم که در کابل بانک چقدر پیسه مونده در زی بانک چقدر مونده چقدر پیسه از کابل بانک مصرف کردیم چقدر از زی بانک مصرف کردیم چقدر از پیوتی کش مصرف کردیم چقدر از کش آن هند مصرف کردیم با تمام ازو باید یک اکاونت در چارت اف اکاونت کمپنی ما شما چی باشه موجود باشه اگر نباشه ما نمیفهمیم که از کویک از از اکاونت کابل بانک چقدر پول مصرف شده چقدر پول در اکاونت پیوتی کش اومده چقدر در اکاونت کشان هند آمده خب این نمیسته امرای ما چارت اف اکاونت خود کمپنی ما اگر خواسته باشی اکاونت جدید را ایجاد کنی بخاطر ازی ما شما میتونیم که از کیبورد کنترل این را کلیک کنیم یک ویندوی دیگه باز میشه که این نمی ویندو بخاطر ایجاد کردن اکاونت جدید استفاده میشه و اگر کنترل این را پرس نمی کنی میتونی که از طریق از امی کماند که اکاونت کلک کده اکاونت از سر از امی کلک کنیم برزو نیو کلک کنیم پس اونمو ویندو بری ما باز میشه یعنی کنترل این و یا هم اکاونت نیو کلک کنیم یک ویندو دیگه بری ما باز میشه که از طریق ما شما میتونیم به خود در چارت اف اکاونت خود یک اکاونت ایجاد کنیم 
هر اکاونت که ما شما ایجاد میکنیم در برنامه کویک بوک در بخش چارت اف اکاونتس باید اول تو نوی از مو اکاونت مشخص کنی اکاونتی که خودت ایجاد میکنیم چه قسم اکاونت است ایده ما شما در مو اصطلاحات خودی کویک بوک خواندیم که اکاونت تایپس چی را میگن این نمیجه برای ما تمام تایپ های اکاونت ها که است برای ما ذکر میشن که چند نوع اکاونت تایپ ما شما داریم مثلا انکم چی را میگه اکسپنس چی را میگه فکس اسیت چی را میگه بینک چی را میگه یا تمام زیر که میبینی نوع از اکاونت هاست انواع از اکاونت هاست مثلا ما روزانه ثبت نام میکنم در کورس خود امی روزانه حس پیسی که برای ما میایه در چی بیما در اداری ما اگر خواسته باشیم که در یک هفته در یک روز در یک ماه در یک سال ایرا ما معلوم کنیم که چه قصد نام شده باید برای از یک اکاونت داشته باشیم پیسی که در کاروباری ما شما میایه ای چون انکم ماست باید برای از اکاونت هایی بشه انتخاب شما انکم انتخاب شما مثلا ما با استاز ماش میتیم ماش که با استاز میتیم اکسپنسس وقتی که اکاونت ها برزو جور میکردیم باید اکاونت های برزو انتخاب شد اکسپنس انتخاب شد یا مثلا ما کرایه خانه میدیم کرایه خانه که مثلا ما میدیم اینمی خودش یک مصرف است باید اکاونت های برزو انتخاب شد اکسپنس انتخاب شد یا مثلا ما که است بمو شکل دیگه ما صارف خورد ریزه داریم چون این دا اکسپنس میه وقتی که اکاونت ها برزو جور میکردیم باید اکاونت تایپ یا نو اکاونت ها به چی انتخاب کنیم اکسپنس انتخاب کنیم این دیگر را اکاونت هایی که شما میبین اکاونت های دیگری که پایین هستن یا انواع دیگه اکاونت هستن زیاد ما شما که استفاده میکنیم انکم اکسپنس و بینگ اکاونت هستن فکس اسیت چی را میگه هر چیزی که از یک سال بیشتر یوزفل لایف داشته باشه او را بنامی چی یاد میکن و بنامی فکس اسیت یاد میکن مثلا بیلدنگ هسته بیلدنگ که هسته چیزی هست که از یک سال بیشتر مردم از او استفاده کده میتونن زمین هسته یا مشینری هسته یا ویکل هسته چیزایی که از یک سال بیشتر یوزفل لایف داشته باشه او را بنامی فکس اسیت یاد میکنن بینگ بینگ اکاونت تایپ کجا استفاده میشه تمام اکاونت هایی که در او اکاونت ما و شما بیلنس یعنی پیسه را میمانیم یا داخل از او پیسه را ثبت میکنیم باید نو از او که از اکاونت های از او بینک انتخاب شد مثلا پی تی کیش کیشان هین که داخل از او ما و شما پیسه را ثبت میکنیم کابل بانک اکاونت از زی بانک اکاونت تمام انواع اکاونت هایی که این مربوط بانک میشه یعنی داخل از او ما پول هم اندازیم او نمو باید اکاونت های بزو چی گرفته شوه بین گرفته شوه الان خو می فهمیم که قرضه را میگه کریدیت کارت می فهمیم اکوئیتی یعنی سرمایه اگر ای تو یک اکاونت ما شما جور می کردیم که نو اکاونت ازو یعنی اکاونت های بزو در اینجا ذکر نباشه میتونی از ادر اکاونت ها چی کنی انتخاب کنی مثلا اکاونت رسیوول چی است اگر ما یک اکاونت اکاونت رسیوول جور می کردیم اکاونت رسیوول چی ده میگه ما شما راجع به زو گپ زدیم اکاونت پیبل چی ده میگه راجع به زو گپ زدیم ادر انکم یا ادر اکسپنس اکاونت یعنی یک اکسپنس اکاونت ما جور می کردیم که نو اکاونت تایپ شده اینجا نباشه می کنیم که دیگه ادر اکسپنس رو بگیریم صحیح است پس می ایم اول ما یک انکم اکاونت جور می کنیم انکم اکاونت مثلا روزانه ثبت نام که داریم ما میشه صحیح است میم کانتینیو کلیک میکنم وقتی که کانتینیو کلیک کردی در این قسمت خو اونمو اکاونت های بیکتو انتخاب کردی خودش میاره و در این قسمت ما شما چی کار میکنیم نامی از امو اکاونت ها مشخص میکنیم مثلا نوشته میکنم که دیلی ادمیشن صحیح است بعد از او اگر سب اکاونت داشته باشه میتونی سب اکاونت ازی را مشخص کنی سب اکاونت چی را میگه راجع به ما شما گپ میزنیم در این قسمت میتونی که دسکرپشن بعضی معلومات اضافه را نوشته کنی اگر نوشتم نکنی مهم نیست یه اپشنال است اختیاری است مثلا ما نوشتم میکنیم که my institute daily admission account ای را نوشته کنیم بعد از چی میگم سیو این کلوز هم میتونه سیو نیو بگوی هم میتونه سیو این کلوز بگوی سیو نیو وقت استفاده میشه اگر خواسته باشیم که در اینمی انکم اکاونت یک اکاونت دیگه جور کنیم 
یعنی که نه اکانت که نو از انکم است دیگه اکانت خواسته باشیم جور کنیم بعد از او سوینیو انتخاب میکنیم اگر تو میگی ما یک با می اکانت که اکانت تایب از او انکم است جور میکنیم دیگه جور نمیکنیم دیگه نو اکانت جور میکنیم بعد از او باید سوین کلوز انتخاب شد ما چه میکنم سیف این کلوز کلیک کردیم سایستا خب بعد از او یک اکانت دیگه جور میکنیم سر کنین شما در یک قسمت یک اکانت برای ما ایجاد شد که به نام دیلی ادمیشن است نو اکانت که است از او انکم است و بیلنس از او صفر است سایستا بعد از او کنترل بیلنس چرا صفر است به خاطر از اینکه نو ای تایپ اکانت از اینکه ما شما بینگ انتخاب نکردیم در یک قسم اکانت ها که است ما شما بیلنس انداخته نمیتونیم اکانت هایی که اکانت های به زو بینگ باشه میشه که ما داخل از او بیلنس هم ذکر کنیم مگر در دیگه نو اکانت ها که ما شما بیلنس ذکر کرده نمیتونیم اگر از پیش ما شما کس پرسان میکنه که در چی نو اکانت ما شما میتونیم بیلنس ذکر کنیم شما بر جواب میتونیم که در اکانت هایی که اکانت های به زو بینگ باشه ما میتونیم داخل اونمو اکانت بیلنس هم ذکر کنیم پیسی که فیلم دو اکانت موجود است هم ذکر کنیم بدون از امی اکانت در دیگه نو اکانت ها ما شما پیسه را ذکر کده نمیتونیم خب دیگه که هستا می آیم کنترل این کلیک میکنیم یک اکانت دیگه چور میکنیم مثلا اکسپینس اکانت جور میکنیم مثلا کرایه خانه میکنیم برای از یک اکانت جور میکنیم کنتینیو کلیک کردم کنتینیو کی کلیک کردم در اینجا خو نو اکانت می آیم که اکاونت تایب از چی است؟ اکسپینس است. نام اکاونت نمیشته می کنم مثلا هاوس نمیشته کردم که رینت سایست است. هاوس رینت نمیشته کردم. بعد از اون در دیسکریپشن چیزی نمیشته نمی کنم فقط چی میگم؟ سیوین کلوز میگم. با مشکل باز یعنی اکاونت دیگه جور می کنم کنترل این کلیک کردم مثلا اکسپینس اکاونت جور کردم جور می کنم. با اکسپینس اکاونت این دفعه ما شکل با استازا ما می تیم بر از یک اکاونت جور می کنم مثلا ما شی محور که با استازا با کارمندای خود می دیم. اول خب با استادا که از ما دو نو استاد دارم یک بخش انگلیسی و یک بخش کمپیوتر سایستا پس اول نوشته میکنم که ستاف سیلری سایستا نوشته کردم ستاف سیلری خب دیگه بعد از او اگه معلومات چیز دیگه نوشته میکنی نوک موت نوشته که اگه نیست ضرورت نیست بعد از چی گفتم سیف این نیو گفتم بخاطر از اینکه دینامی اکسپینس اکاونت دیگه اکاونت ما شما جور میکنیم اینالی این دفعه سری سب اکاونت کار میکنیم سایستا ما نوشته میکنیم در بخشی ستف سیلری که از ما دو قسم ستف داریم هم ستف انگلیسی است هم ستف آی تی است اینمیالی اینمی ستف انگلیسی و ستف آی تی که است این سب اکاونت ستف سیلری میاره مثلا ما در اینجا نوشته کردم که انگلیش ستف سیلری سایستا در اینجا من مش... کلیک میکنم که سبا ای که هست یک اکاونت دیگه هست که سبا اکاونت از او میشه در اینجا که وقتی که ایرا کلیک کردی باز در اینجا میای اونو ما اکاونت انتخاب میکنم من میگم اینمی انگلیش ستاف سیلری مربوط چی میشه مربوط, مربوط ستاف سیلری میشه ایرا انتخاب کردم برزو فقط سیف این کلوز کلیک کردم با مو شکل دیگه نوشته میکنم که آی تی ستاف سیلری خب ای جم باز هم برش سب اکاونت انتخاب میکنم که ای سب اکاونت چیست سب اکاونت انگلیش ستاف سیلری است ستاف سیلری است بعدو چی میگیم سیف اند کلوز میگیم ان حال شما ببینین که یعنی اکاونت اول هم رای ما جور شده به نام ستاف سیلری دی ستاف سیلری ما دو سب اکاونت داریم که یکیش به نام انگلیش ستاف سیلری است دیگه که به نام آی تی ستاف سیلری می یعنی شما به ای فهمیدین که چه قسم یک اکاونت دی مین اکاونت جور میکنیم ما شما و چه قسم ما سب اکاونت یا چایل اکاونت جور میکنیم این حال این همی مین اکاونت است این همی دو اکاونت هایی که شما میبینیم این سب اکاونت چیست است ستاف سیلری است خب باز میاییم کنترل این کلیک میکنیم یک چند تا بینک اکاونت جور میکنیم این انکم اکاونت شما فامیدین چه قسم جور میشه اکسپینس اکاونت فامیدین شما چه قسم جور میشه میریم سر این بینک اکاونت مثلا ما در کابل بانک اکاونت دارم در عزیزی بانک اکاونت دارم 
د پښتنې بانک اکاونټ دارم پی ټي کیش په د جیبم پیسه دارم د خانم پیسه دارم کې ګوره بنا می کیشم هند یاد میکنه اینی به تمام د کویک بوک ذکر شه هر چې قصر مایی کې داری تمام میزونه به د کویک بوک ذکر کنیم به خاطر از کی د اخر سال کې اس برای ما دقیق راپور باز کویک بوک ارائه میکنه اگر این معلومات به کویک بوک نتیم باز کویک بوک هم برای ما وقتی که راپور میته راپور اشتباه و انکمپلیت راپور میده خب ما هم فرض مثال د کابل بانک هم اکاونت دارم د پشتنی بانک هم اکاونت دارم به خاطر از چی میکنم میرم میگم می یک اکاونت دیگه جور میکنم که نو اکاونت کی هست یعنی اکاونت های بزرگ کی هست بینک هست چی کلیک کردم بعد از کنتینیو کلیک کردم وقتی که کنتینیو کلیک کردم نام اکاونت نوشته میکنم نوشته میکنم که کابل بانک ایسی اکاونت ایسی مانا اکاونت سای سب اکاونت داره نه نداره بعد در دیسکریپشن چیز رو نوشته میکنم میگم بله نوشته میکنم که میگم که دس اکاونت از لوکیتد لوکیتد این کابل یا چیز دیگه نوشته کن دس اکاونت از ریلیتد تو کابل بانک سایی سی اگه معلومات نوشته کنم دسکرپشن دیگه اکاونت نمبر است یا نیست اکاونت نمبری از این نوشته هم کویجه اگر نوشته نکنی فرق ما میکنه سعی است ای روتینگ نمبر که است به شکلی اکاونت نمبر یک نمبر دیگه است اگر او هم باشه در قسمت میتونی ذکر کنی نام اکاونت دیسکریپشن بینک اکاونت نمبر و روتینگ نمبر دیگه دمی اکاونت فیلن کویک بوک اسپیش ما پرسان میکنه که پیسه داری یا نداری اگر پیسه داشته باشی میتونی نوشته در قسمت Enter opening balance. Opening balance چیره میگم ما برای شما راجع بازی گپ زدیم. اگر بیلنس در این اکاونت باشه میتونی که در این قسمت کلیک کنی سر ازمی کماند و بر از او بیلنسی که فیلن در این اکاونت پیسی که در این اکاونت موجود است او را هم ذکر کنی. ما میگم در این اکاونت ما فیلن دو لک افغانی دارم. این پیسی که تو در داری از کدام تاریخ داشت یعنی فیلن این این پیسه از دفعلن تاریخ امروزی است در این اکاونت یا اگر نه از کدام تاریخ سابق است من میگم این همی پیسه فعلن در این همی تاریخ موجود است بعد از او اوکی کلیک میکنیم بعد از وقتی که این معلومات تایب کردی بعد از او میتونه که سیو این کلوز کلیک کنی وقتی که سیو این کلوز کلیک کردی در این قسمتی را نو انتخاب میکنیم این حالا ببینید شما یک اکاونت دیگه امروی ما جور شده بنامی کابل بانک اکاونت کابل اکاونت یا کابل بانک اکاونت خب در اینجا اکاونت های بزو چیست تا بینک است و بیلنسی که در این موجود است چند است دو لکه وانیز و یک موضوع دیگه تا فیلن که است اوپننگ بیلنسی کمپنی ما شما سفر بود این حالا شن سل کنید شما ایجا اوپننگ بیلنسی کمپنی ما شما چی شده دو لکه وانی شده یعنی وقتی که ما شما کاربار جدید را آغاز کردیم نو آغاز کردیم دو لک سرمایه ما شما داشتیم اگر دیگه اکاونت باشه وقتی که او را ذکر کنی او بیلنسی که در او موجود است او هم امروز جمع میشه و در قسمت چی میشه ذکر میشه مثلا ما از زی بانک اکاونت جور میکنم کنترل این باز کلیک کردم میرم نو اکاونت که از بینک میگیرم برزو کنتینیو میگم خود این قسمت آمد نوشته کردم که عزیزی بینک ای سی اکاونت سایستا در دسکرپشن چیزی نوشته نمیکنم در بینک نا اکاونت نمبر که است فقط این امیر نوشته میکنم و در اوپننگ بیلنس میر نوشته میکنم که در این اکاونت ما چند رو پدارم یک لکه افغانی دارم و این پیسه در کدام تاریخ در این موجود بود در این امی تاریخ سایستا خب بعد از او چی میگیم این اوکی کلیک میکنم وقتی که اوکی کلیک کردی بعد از او سیف این کلوز میگم بعد از نو میگم خب در این قسمت ببینید شما در چارت اف اکاونت ما شما یک اکاونت دیگه جور شد بنام از زی بانگ اکاونت و بیلنس از او یک لک افغانیست هم که تمام سرمایه ما شما اوپننگ بیلنس ما شما چقدر میشه؟ سی لک افغانی میشه بعد از این ما میهیم یک اکاونت دیگه رو جور میکنیم مثلا پی تی کیش کشان هین بعد از این هم باید یک اکاونت در این قسمت داشته باشیم خب کنترل این کلیک میکنم بعد از او اکاونت های به بینک انتخاب میکنم و چی میگم کنتینیو میگم خود این قسمت نوشته میکنم که پی تی کیش پی تی کیش یک نام اکاونت هست بیلنس فیلن داره نداره بله میگم بیلنس داره و بینک اکاونت نمبر و روتینگ نمبر نوشته نمیکنم به خاطر از اینکه پی تی کیش پیسی را میگه که در جیب ما شماست خب این خود اکاونت نمبر نداره بعد از میرم در انتر اوپننگ بیلنس نوشته میکنم که 50000 روپیه 
the BD cash manor. Ho, um, e paisa ending data zi as a statement columns in a mister in a mister. Baka do okay click ko, barzu save a new in the familiar. Baka to the diki and account it digam ki account type as a bank portion jor me kanum. Cash on hand and account it digam jor me kanum. Ho, dai cash on hand and paisa dori nadori. Megum kinni, dai account ma paisa nadan fakat save and close megum. Barzu. ये आगे तुम्हें होए कि ऑनलाइन सर्विसेज़ है कि ऑनलाइन मौजूद है और सेटअप को नहीं मैं तो नियास क्लिक को नहीं ये सफ़ेद वेब बार पॉज में शो वापस मिल रही है बाज़ी अकाउंट वाले देखें क्या है ऊपर निचोट में शो नॉलेज में शो मैं क्या नो सही था इन ऑल शुमा भी बिलिंग कैश ऑन हैंड अकाउंट बमुशकल काबुल बैंक अकाउंट के एक सात हजार अबोनी दाखिल है जोस यानी ओपनिंग बैलेंस या सरमाई के माँ दरगाज़ी इनमें कंपनी दरगाज़ी इनमें कार मदाश्तीम चकास्ता चकबुद से सात हजारो से लगो पंजा हजार सही सा यानी से सदो पंजा हजार अबोनी माशुमा द अवाली कारोबार द शुरू आगाज़ कारोबार अम्मे खुद दाश्तीम یعنی اوپنینگ بیلنس اخو شما فامیل نکی چی را میگم این نمی بود امرای ما چی ایجاد کردنی اکاونتس و چارت اف اکاونتس یعنی بازم باید میگم که چارت اف اکاونت مجموعی اکاونتس هم میگم خو اکاونتس چی را میگم اکاونت خود یعنی حسابی یک اکاونت در کمپنی که است بنامی اکاونت سیارت میکنم طریقی ایجاد کردنی اکاونتس شما فامیل نکی قسم یک اکاونت ایجاد میشن بعد از او موضوع دوم که سر از ما شما کار میکنیم جنرال انتریز ده یعنی یک چیزی که ما میخریم یک چیزی که یک پیسی که ما شما مصرف میکنیم یک چیزی که در کاروبار ما شما میه مثلا روزانه ثبت نام میشه ای را اگر ما شما خواسته باشیم در برنامه کویک بوک ثبت کنیم چه قسم ثبت میشه مثلا ما با استازا ماش میکنیم یعنی اینمی چیزها را اگر خواسته باشیم اینمی چیزهای عادی که است تمام ازی که است توسط جنرل جورنال انتری در برنامه کویک بوک ثبت میشن یعنی همی چیزهای عادی که اگر در کاروبار ما شما دیبیت و کریجت میشن اگر خواسته باشیم که ریکارد ازو را در کویک بوک ما شما ثبت کنیم توسط جنرل جورنال انتری چیزها چی میشن ثبت میشن مثلا با استاز ما شما داریم مثلا ثبت نام شد این همی چیزا چه قسم ها شما میتونیم در برنامه کویک بوک ثبت کنیم تمام از که از توسط جرنل جورنال انتری میشن خب از کجا ما شما میتونیم که این همی کار بکنیم بخاطر از این ما شما میاییم در کدام قسمت در اینجا در اکانت منو که آمده در این قسمت سلکو یا کماند است بنامی میگ جرنل جورنال انتری اگر خواسته باشیم این همی ریکاردار که پیشتر راجع به زوک این همی رو در برنامه کویک بوک ثبت کنیم از کدام طریق میشه میاییم در منوی اکاونتنت بعد از او میک جرنل جرنال انتری این حالی وقتی که میک جرنل جرنال انتری ما شما کلک کنیم در ایجا چند موضوع است اوکی کلک میکنیم اول از امرای ما دیت در ایجا قسمت در کدام روزی که ما شما انتری میکنیم تاریخی اون امروز از خودی کمپیتر گرفته میشه و در اینجا نشان داده میشه برای ما اگر خواسته باشید چینج کنی اگر ایتو یک انتری ما شما میکنیم که او از سابق باشه میشه که تاریخ یا دیت از او را چینج کنیم بعد از او انتری نمبر میده این قسمت که انتری که ما میکنیم انتری چندم است اتومیتک سر به خود اینجا نمبر میگیره در قسمت پایین که است امرام یک اکاونت است دیبیت است و نیم بلیبر خب در اکاونت که هستا نوی اکاونت ما شما انتخاب میکنیم اولین اکاونت که انتخاب میکنی باید اکاونت باشه که او دبیت میشه سعیستا اولین اکاونت که در جنرل جرنال انتر انتخاب میکنی اکاونت باید باشه که او دبیت میشه و بعد از او اکاونت دیگه را که انتخاب میکنی اکاونت باید باشه که او کردیت میشه خب در اکاونت فرض مثال ما چی میکنم فرض مثال امروز که هستا 20000 روپا ثبت نام شد خوبیر چه قسم ما شما میتونیم که در کویک بوک ثبت کنیم سایز 
پیسه مدیر برای ما در آخری روز که است 20000 روپیه داد به رئیس امی انستیوت که بیاد این امی امروز ثبت نام شد او پیسه را ما گرفتم در جیب خود ماندم یعنی در پیتی کیش خود ماندم خب ایرا ما شما چه قسم میتونیم که در برنامه کویک بوکی را ثبت کنیم خب اولین اکاونت که ما شما انتخاب میکنیم اکاونت باید باشه که او دویت میشه یعنی هر چیزی که در کاروبار ما شما میاد بنامی دویت یاد میشه و هر چیزی که از کاروبار ما شما میره بنامی کریت یاد میشه پیسه خو فیلن در کاروبار ما شما آمد که آمد در کدام اکاونت آمد او نمور در اینجا انتخاب میکنیم مثلا پیسه ما گرفتم در بیوتی کش خود انداختم یا در بانک روان کردم او نمور اکاونت باید اول تو انتخاب کنی پیسه آمد در بیوتی کش چقدر پیسه آمد میگم 20 از آروپا ثبت نام شد او را ما در کدام اکاونت انداختم در بیوتی کش انداختم در بخش در کالم کریدیت چیز نوشته نمیکنی در میو میتونی راجعی به زن پیسی که در اکاونت بیوتی کش دیبیت شده او نمو را راجعی به زن یک چیز معلومات نوشته کنی ما نوشته میکنی که مثلا آر ایز بیست هزار افغانی سایستا دیبیت این تو پیوتی کش اکاونت ایسی مانو اکاونت خلاص در نیم و چیزا چیزی نوشته نمیکنی او را مطمئن خالی میمانی من در پایین در لائن دوم در یک لائن شما میتونیم فقط یک نوع انتری کنیم که یا او دیبیت باشه یا کریدیت باشه و یک موضوع دیگه که اولین انتری همیشه هست دیبیت میشه اکاونت که دیبیت میشه او نموجا باید انتخاب شد دیگه ای پیسه که در بیت کیش آمد از کدام اکاونت کم شد از کدام اکاونت رفت پیسه از دیلی ادمیشن کم شد و آمد در کدام جای در بیت کیش در اینجا باید چه انتخاب شد اکاونت که کریدیت شده خب اکاونت که کریدیت شده چی شده کدام اکاونت است دیلی ادمیشن است یعنی پیسه آمد از طریق دیلی ادمیشن از این کم شد و اضافه شد در چی در بیت کیش سال کن دیجا در کریدیت سایت که سر به خود او نمو اکاونت که در دیبیت است در اینجا می همیشه باید دیبیت سایت و کریدیت سایت ایکول باشه اگر ایکول نباشه هر چی که شما سیو این کلوز کلیک کنین پیش نمیاد کویک بوک بدین شما میسج میاد که بیاد این می اماونت که است ایکول یا سیم است باید را سیم کنین در این قسمت میشه که این می جمله را هم پایین ذکر کنین به خاطر ازم خودش اومد و اگر نمی تونی خودت ایرا چینج کنی به جای دیگه چیز نوشته کنی مثلا ما میگیم که ار ای اس 20000 افغانی 20000 افغانی ای اف کریدیت فروم دیلی ادمیشن و میشه که اردوی زوره در یک جمله هم ذکر کنیم نوشته کنیم که آر ایس بیست هزار افغانی دیویت این تو پیتی کیش اکاون این کریدیت فرام دیلی ادمیشن و نمو جمله را کپی کنیم در پایین هم ذکر کنیم این همی بود امرای ما جنرال جورنال انتری یک انتری چه قسم میشه بعد چی میگیم سیو این کلوز میگیم وقتی که سیو این کلوز کلیک کنیم شما بین ببینید در بیوتی که شما چقدر پیسه شدن؟ در بیوتی که شما افتاد از اروپا چرا افتاد از اروپا بود؟ در اول خود اینجا پینجا از اروپا بود به خاطر از اینکه بیست از اروپا دیگه از طریق که سبتی نام در یک هم تامد این حال اگر یک نفر راپور کامل از پیشت کار داره میخوای که مکمل راپور رو برای زوی ایرانی کنی پرنگ کنی میرین در کدام جای در منوی ریپورت بر از وقتی که سر از این کلیک کنیم در این فیلن هیچ چیز نشان نمیتر در این قسمت باید ما شما از کیبورد ای پرس کنیم چرا که ای را اگر ما شما پرس کردیم مکمل دیت را پورا برای ما بکشم این حال سر که نام کمپنی ما محمد اسلام انکوس ترایل بیلنس است تمام ترانزکشن هایی که در کمپنی ما شما میشه هر چیزی که در کمپنی ما شما در بیدو کردو میشه در این قسمت چی میکن نشان میت برای ما میگه فعلا تمام سرمایه خودت که سیلک و هفتاد از افغانی است چرا سیلک و هفتاد از افغانی است؟ بخاطر از اینکه یک لگ افغانی یعنی سد هزار افغانی در اکاونت عزیزی بانک داری و دو سد هزار افغانی در اکاونت کابل بانک داری و هفتاد از افغانی در اکاونت پیرکیش داری که مجموعه از چه قمیشه؟ سیلک و یعنی سی سد هزار سیلک و هفتاد از افغانی بانک که دیبیت و کریل سید اویش چیز یک چیز است اگر یک نفر میگه که بیادر من خود در پیتی کش کس پینجا هزار افغانی داشتیم چرا یه هفتاد هزار افغانی شده سرزمی دبل کلک کنین وقتی که دبل کلک کنین مکمل راپور بری ما میکشد بری ما میگه که در اکاونت پیتی کش واقعا که اول تو در اکاونت دیپازیت کرده بودی 
دینمی تاریخ این مقه پیسه که اوپنینگ بیلنس کنی وقتی که اکاونت جور کنی دا ای اکاونت تو پیسه انداخری دپوزیت چی رو میگه پیسه که ما شما دا اکاونت خود مندازیم بنامی دپوزیت یاد میشه پیسه که ما شما از اکاونت خود میکشیم بنامی ویدراول یاد میشه این حالی میگه تو دا ای اکاونت که از دپوزیت کردی چه خب پیسه رو دپوزیت کردی که پینجا هزار افغانی پینجا هزار افغانی چی بود؟ اوپنینگ بیلنس از این اکاونت بود اوپنینگ بیلنس چیست ما برنام تشریح کردی این حالی بعد از این کس میگه بینمی تاریخ یک جنرال انتری کردی خودت سعیست از چه خب پیسه؟ از بیست هزار افغانی ای بیست هزار افغانی از طریق چی بدست ما شما آمده بود؟ از طریق دیل ادمیشن که ایرا ما شما چی کردیم؟ دهی یا کمپیتیکیش چی کردیم؟ ایرا دیپیتیکیشن روان کردیم توسط چی؟ توسط جنرال جنرال انتری که مجموعاً دهی اکان بلنس رو چی خشوده؟ افتان هزار افغانی است باز اگر ما شما ایرا کلوز کنیم ایرا هم کلوز کنیم و اوکی کلیک کنیم یس کلیک کنیم این حال شما ببینیم ما میاییم فرض مثال از امی افتاد از عرفانی که در پیتی کش دارم در جیب خود دارم از امی ما مثلا یک ماه کرای خانه میده یک ماه کرای خانه مثلا پینجا هزار عرفانی است سعیستا میریم باز در کدام جای در مینوی اکاونتنت بعد از او در میک جنرال جورنال انتری و در این قسمت سر که باز اونم تاریخ میاد و باز نوشته شد که اکاونت انتری نمبر تو دو مستر خب پیسی که ما در کرا میتیم سعیستا ای اکسپینس ما میشه سعیست یعنی خب پیسه را از چی میدیم و در چی میدیم پیسه را ما شما از پیوتی کش میگیریم در هاوس رنگ میدیم ما بایدتون گفته بودیم اول اکاونت را شما انتخاب میکنیم که او دبیت میشه دو پیسه اضافه میشه دو پیسه میره خب فعلا پیسه در چی میره در هاوس رنگ میره باید در اکاونت ما شما چی انتخاب کنیم هاوس رنگ انتخاب کنیم میگیم در ایچ کلیک خودش میره در هاوس رنگ است پیسه را چقا پیسه را فرض مثال پینجا هزار افغانی را یعنی دیبیت شد در اوجه از در پایین نوشته میکنی از چی کردیت شد اکاونت را که انتخاب میکنی شما باید اکاونتی باشه که کردیت میشه ما میگیم از پیتی کش کردیت شد پیسه پینجا هزار افغانی کردیت شد از پیتی کش و دیبیت شد در هاوس رنگ سایست یعنی اول باید اکاونت را انتخاب کنیم که او دیبیت میشه بعد از اکاونت را باید انتخاب کنیم که او کریش میشه در اینجا اگر معلومات نوشته میکنی نوشته کو اگر نوشته نمیکنی هیچ ضرورت نیست مثلا من نوشته کردم که آر ایس پینجا هزار افغانی دیبیت این تو هاوس اینت این کریدیت این کریدیت فرام فرام پی تکش این پینجا هزار رو با در هاوس رین کریش شد دیبیت شد و کریش شد از پی تکش ایمی جمله را ما شما سلیکت میکنیم کاپی میکنیم و در قسمت پایین هم چی میکنیم پیس میکنیم بعد از او میگیم سیف این کلوش این حال شما ببینین بین در پی تکش ما شما چند افغانی داشتیم افتاد هزار افغانی بود فعلا چقدر افغانی مانده امرای ما بیست هزار افغانی مانده یک نفر میگه که بیادر چرا بیست هزار افغانی است به خاطر از اگر خواسته باشی بر از او یک راپور کامل را ارائه کنی میایم باز در ریپورتس مینوی ریپورتس در اکاونتنت این تاکسس در تول بلنس و در ایجا باز ای کلک میکنیم که مکمل آل راپور نشان بتا بریم در قسم ببین آل آمد این حال میگه تو در پی تکیش داشتی بیست هزار فیلم برای ما میگه بیست هزار افغانی داره چرا بیست هزار افغانی دارم سر از این دبل کلیک وقتی کلیک کنی برای ما میگه اول تو دهی اکاونت پینجا هزار افغانی دیپوزیت کرده بودی باز از او که از از طریق جنرل انتری که از بیست هزار افغانی دیگر دهی چی کردی؟ دیپوزیت کردی از طریق که از طریق دیل ادمیشن آمده بود و این همی پیسه مکمل امرای تو چند می شد؟ افتاد هزار روپا سایست که از همی افتاد هزار روپا باز به این همی تاریخ یک انتری کردی که پینجا هزار روپی از ایره تو چی کردی؟ کریدیت کردی در چی کریدیت کردی؟ در هاوس رینت یعنی از ای کم کردی روان کردی در هاوس رینت که فعلا امرای تو بیلنس چق چق مان در بیست هزار روپا اگر تو می خواستی ای را پرینت کنی پرینت هم کده می کنی اگر می خواهی ای را در پروگرام اکسل انتقال بدی فقط سر از این اکسل کلیک کن و این شما در برنامه اکسل این امی راپور را برای ما شما چی می کن در برنامه اکسل نشان می کن این را کلیک کن کریت این ورد اکسل ورکشیت وقتی ای را کلیک کنی فقط اکسپورت کلیک کن اکسپورت کلیک کن این امی راپور را برای ما در پروگرام اکسل چی می کن انتقال می کن می شک انتری دومی که ما از طریقی جنرال جورنال انتری بایدان کردن این حالی شما ببینین 
ما امین نفر یک ماه کرایش گرفت کرای خانه باز آمد که گفت بینر ما پنج ماه پیشکی دیگه کرا کار دارم پیشکی از برای ما باید کرا بکنیم ما کار دارم این حال شما ببینیم ما در پیتکی چقدر پیسه دارم بیست هزار افغانی دارم در کابل بانک چقدر پیسه دارم این تو لک افغانی دو سد هزار و در عزیزی بانک چقدر دارم یک سد هزار افغانی ما میخوام که هر دوی ازی پیسه را هم از کابل بانک هم از عزیزی بانک انتقال بتون در پیتی کش بعد از این پیسه را ما به صاحب خانه پنج ماه پیشکی پرداخت کنیم خب این کار ما شما چه قسم میتونیم این را ما کلوس میکنم را پورا میاییم در کدام جای باز در اکاونت مینو اکاونت مینو و می جنرال جورنال انتری سر ازی کلیک میکنیم خب اول چه میکنیم پیسه را کلش انتقال میتونیم در کدام اکاونت در پی تی کش اکاونت خب پیسه را دیبیت میکنیم در کدام اکاونت در پی تی کش اکاونت این انتخاب میکنیم چقدر پیسه را دیبیت میکنیم در این اکاونت اول میگم دو ست هزار افغانی را چی میکنم دیبیت میکنم خب این دو ست هزار افغانی را که دیبیت میکنی از چی کردیت میکنی دو ست هزار افغانی میگم این را من کردیت میکنم از کدام اکاونت از عزیزی بانگ یا کابل بانگ کنم یک دفعه ما شما ببینیم که در می عزیزی بانگ است دو ست هزار افغانی یا در کابل بانگ این دو ست هزار افغانی امره ما در کابل بانک هستن در عزیزی بانک صد یک صد هزار افغانی داریم پس ایره چی میکنیم یک صد میسازیم میگیم که یک صد هزار افغانی یعنی صد هزار افغانی رو انتقال میتونیم در کدام جای در پیده کش و از چی کم میکنیم از عزیزی بانک کم میکنیم ایره خب در دسکریپشن میمو چیزی نوشته میکنیم نوشته که اگر نوشته نمیکنیم فرق نمیکنیم برای چی میگیم سیف انکلوز میگیم سیف شد این حال شما بیاین پس در چهار تفکر ببینین از زیبان چند رفه ماند از زیبان سفر ماند و در پیده کشی ما چقدر شد یک لک و بیست هزار افغانی شد بخاطر از اینکه بیست هزار سابق بود و یک لک رفه را فعلا از چی کردیم از از زیبان کنده قال دادیم به پیتی کش این حالی دو ست هزار افغانی که در کابل بانک است ایران انتقال میتونیم به پیتی کش میم باز بخاطر از این در اکاونت انت مینو بعد از میگیم میگ جنرال جنرال انتری وقتی که ایران کلک کرده میگیم پیسه را اضافه میکنم در کدام اکاونت اضافه میکنم در پیتی کش اضافه میکنم چقدر پیسه را اضافه میکنم میگیم دو ست هزار افغانی خب از چی کم میکنی ایران میگیم ایران از 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 کابل بانک کم میکنم خب سر کنی شما دیبیت و کریدیت سایت سیم است یک چیز است برای میگیم سیف انکلوز وقتی که سیف انکلوز کلک کردی این حالو بیاین شما ببین در کابل بانک هم سفر شده هم رای ما پیسه در زی بانک هم مثلا سفر شده و در کشان هم خواه سابق سفر بود و در پیدی کش سی ست سی لکو بیست هزار افغانی سی ست یعنی سی ست و بیست هزار افغانی هم رای ما در پیدی کش چی شد جمع شد از بانک از یک بانک هم پیسه را گرفتن به چه بی خود انداختن از دیگه بانک ها که کابل بانک بود از این پیسه را گرفتن به چه بی خود انداختن اگر یک نفر راپور کار داره راپور رو میخواهی که بیادر چرای پیسه سفر شده باز میهیم در ریپورت در اکاونت تکسس انترال بلنس آلا کلک میکنیم این حال شما بین اونمو گفت در اینجا مثلا در زی بانک سفر است در کابل بانک سفر است چرا سر از این زی بانک کلک کنی مکمل راپور شما میده سایس میگه در عزیزی بانک اکاونت تو اول دیپوزیت کرده بودی در این تاریخ یک لک رفه یعنی یک صد هزار افغانی بعد از او تو جنرال جورنال انتری کردی در این تاریخ و پیسه را چی کردی؟ کردیت کردی از امی اکاونت در کدام اکاونت در پیتی کش اکاونت سایی شد در این اکاونت اول دیبیت کرده بودی پس پیسه را از امی اکاونت کردیت کردی انتقال داری در کدام اکاونت در پیتی کش اکاونت به او خاطر در این فعلا چند رو پاستا سفر است در کابل بانگ را کلک کنی باز با مشکل میگه من که اول در این اکاونت رو از طریق اوپننگ بیلنس دیپوزیت کرده بودی دو ست هزار افغانی پس این این تمام پیسه را کردیت کردی از امی اکاونت در کدام اکاونت دیبیتش کردی در پیتی کش اکاونت دیبیتش کردی بخاطر از فعلا نمبره تو چند است سفر پیسه است این همی بود مکمل را بور اگر شما ای را پرند میکنین میتونین که ای را هم پرند کنین ای را ما پس کلوز میکنم این حال شما ببینین در پیتی کش ما چند را پا دارم در پیتی کش ما سی سد و بیست هزار افغانی دارم این حالی از امی سی سد و بیست هزار افغانی پنج ماه پیشکی به صاحب خانه میتونیم که ماهانه پنج ست یعنی پینجا هزار افغانی کرای خانه است پینجا هزار افغانی کرای اگر در یک ماه باشه در پنج ماه چه قمیشه دولکو پینجا هزار افغانی یعنی دوستدو پینجا هزار افغانی چی میشه 
کرایه پنج ماه پیشکی میشه ما به خاطر ازی اگر خواسته باشیم که پول به صاحب خانه پرداخت کنم میرم در کدام جای باز در اکاونت انت مینو میک جنو جنال انتری و میگم انتری نمبر چند است 5 پیسه را ما میتم انتقال میتم در کدام در هاوس رنت یعنی پیسه رفت در هاوس رنت رفت چه قرف 250 هزار افغانی سایستا خب ای دیبیت شد از چی کریلت میشه پیسه از پیتی کش کریلت میشه در ای دسکرپشن هم نویشته کده میتونی که آر ایس سایستا 250 هزار افغانی پیت از ادوانس این هاوس رنت for the owner of the house این امی را سلیک میکنیم کپی اینجا چه میکنیم پیست میکنیم بعد از چه میگیم سیب اینکلود این حال شما بیاین دپیتی کش بیدیم چه خبه ایسا من هفتاد ازار چرا هفتاد ازار افانی من بخاطر ازید که پنج ماه پیشکی پرداخت کردیم به صاحب خانه از از او که هست در دو نیم دو لکو پینجا هزار افانی تنبود شد و امره ما هفتاد هزار افغانی من از امی هفتاد هزار افغانی پینجا هزار افغانی در کشان هند روان میکنیم یعنی در خانه میمانیم و بیست هزارش در جیب خود میمانیم پس بخاطر انتقال باز پول که از میهند اکاونت یعنی اجرا قدر این نمی انتری میهند در اکاونت انت مینو و بعد از او میک جرنل جرنل انتری کلیک میکنیم وقتی که ای را کلیک کرده انتری نمبر شش هسته میگم پیسه را انتقال میتم در کشان هند چقدر پیسه را انتقال میتم میگم پینجا هزار افغانی را انتخال میتونم دیبیت میکنم از کدام اکاونت کریدیت میکنی از پیتی کش کریدیت میکنم در میمو یا دسکریپشن هیچ چیز نوشته نمیتونم برازو میگم سیب انکلوز این حال شما ببین در پیتی کش هم بایم بیست هزار افغانی من و در کشان هند هم رای ما پینجا هزار افغانی من این همی بود دوستا هم رای ما چارت اف اکاونت جور کردن اکاونت چارت اف اکاونت یعنی چی خود اکاونت یعنی چی چه قسم شما میتونیم یک اکاونت اکاونت جدیده در برنامه کویک بوک در چارت اف اکاونت خود ایجاد کنیم چه قسم ما شما میتونیم که یک جنرال انتری در برنامه کویک بوک اجرا کنیم یعنی پیسه اگر از پیش ما میره در کجا میره اگر میای از کجا میره این میره اگر ما شما در کویک بوک بخوایم ثبت کنیم توسط چی میشه توسط میک جنرال جورنال انتری یعنی اگر یک نفر فقط این می کماند را داشته باشه میتونه مکمل یک اداره را بخشی مالی شچی کنه مدیریت کنه هیچ ضرورت به دیگه چیزا نیست این می بود دوستا درس امروزی ما خدا کنه که چیزی را یاد گرفته باشین و درس ما دینم قسمت خلاص میشه